Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje Deus vai dar um basta em toda esta humilhação que você está passando. Pois o Senhor não te criou para ser cauda e sim cabeça, porque você nasceu para superar todos os obstáculos e vencer pelo poder de Cristo que existe dentro de você. Não se contente com o sofrimento e nem se acomode nesta situação. Não aceite mais ser humilhado. Não se coloque na posição de vítima. E não se esconda daquilo que Deus preparou para você. Porque você é cabeça amada e não cauda. Porque você foi criada por Deus para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominada. E você está aqui com a missão de realizar todas as promessas que o Senhor reservou para sua vida. Então não se contente com pouco e nem se curve para quem te faz sofrer. Levante a sua cabeça, amado, e assuma a posição de filho de Deus, herdeiro de todas as tuas promessas. O Senhor te capacitou com todos os dons e talentos para você vencer e triunfar em tudo que colocar o teu empenho e o teu coração. Deus vai te fortalecer com teu Espírito Santo e vai honrar a tua fé com muitas e muitas bênçãos. Então, já coloque os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você e profetize com fé para o Senhor te entregar as tuas bênçãos. Senhor, me tira agora de toda essa humilhação e sofrimento e me honra com a tua vitória em nome de Jesus. Entrega para Deus e confia. Senhor, me tira agora de toda essa humilhação e sofrimento e me honra com a tua vitória em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que coloque um basta em todo o nosso sofrimento, pois estamos cansadas, meu Deus, de tamanha humilhação. Sabemos, Pai querido, que se entregarmos os nossos caminhos a Ti e obedecermos aos Teus mandamentos, o Senhor nos elevará acima de toda essa situação e nos honrará com a tua coroa da vitória. Então estaremos sempre por cima e ninguém mais pisará sobre nós. Então entra, meu Pai, nesta nossa situação e põe um ponto final em todo o sofrimento. Mostra que o Senhor nos ama e nos serve o banquete da nossa vitória na frente de todos os nossos inimigos. Afasta no Senhor de tudo que não pertence a ti, blinda nossa alma de todo o mal e nos ensina a andar pelos teus caminhos. Derrama tua fartura na nossa casa, unja as nossas cabeças com teu óleo santo e nos levanta acima desta tempestade. Traga-nos a tua prosperidade, meu Pai. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Fortalece-nos com o teu Espírito Santo e nos entrega o teu renovo e a tua paz. Muda nossa vida, meu Deus, e transforma nossa história. Traga-nos a tua prosperidade, meu Pai. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Fortalece-nos com o Teu Espírito Santo e nos entrega 
o teu renovo e a tua paz. Muda a nossa vida, meu Deus, e transforma a nossa história, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos uma mudança total em nossa vida. Livra-nos de tudo que não pertence a ti. Fala para nós, Senhor, quais as promessas que nos reservou. Mostra-nos como seguir a ti e não cair nas tentações. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente sem desistir ou voltar para trás, pois queremos ser cabeças, meu Pai, e não cauda, desejamos alcançar os nossos sonhos e viver as Tuas promessas, necessitamos realizar os nossos planos, meu Deus, e conquistar uma vida melhor para a nossa família, por isso entregamos a Ti tudo o que somos e tudo o que temos. E confiamos nas Tuas mãos para nos direcionar. Entra no nosso lar, meu Pai, e restaura os nossos relacionamentos. Cuida de cada um, Senhor, e sara todas as suas feridas. Recupera tudo aquilo que o inimigo levou. Traga promoção no trabalho, o emprego de carteira assinada o sucesso nos negócios e a quitação de todas as dívidas. Aumenta nossa renda, Senhor, enche os nossos cálices com a Tua provisão. Transborda os nossos celeiros com a Tua fartura e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 13, e diz assim. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Pai amado, em nome de Jesus, que palavra forte que o Senhor nos entregou nesta manhã. E por isso, nós estamos aqui para obedecer aos Teus mandamentos e para Te honrar. Não nos deixe, Pai querido, nos afastar das Tuas leis, ajuda-nos, Senhor, 
a te buscar em todo o tempo. Ensina suas palavras para nós, meu Deus, e nos auxilie a fazer a tua vontade. Permita-nos desfrutar da tua presença e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, e atende ao nosso clamor. Mostra as tuas verdades para nós e nos protege de todo o mal. Coloca-nos como cabeça da situação. Fortalece-nos, Pai querido, para conquistar tudo aquilo que queremos e nos concede a tua vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nos faça triunfar acima de todos que desejam nosso mal. Eleva-nos, Senhor, acima de todas as tribulações e nos faz vencer todos os obstáculos do nosso caminho. Fortalece-nos, Pai querido, e nos entrega as tuas armas de poder. Coloca o teu exército de anjos para nos guardar e nos protege dos nossos inimigos. Seja o nosso Deus e o nosso Pai e nos entrega a tua abençoada vitória. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.